വന്ധ്യതയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ സാംപി എബ്രഹാം വന്ധ്യത ചികിത്സയെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു നമസ്കാരം നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള പുരുഷ ബീജമാണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പുരുഷൻ്റെ സെക്സ് സെൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളിലുള്ള സെല്ല് സ്ത്രീയുടെ അണ്ടവുമായിട്ട് സംയോജിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള കോശം സ്ത്രീകളുടെ കോശത്തെയാണ് നമ്മൾ ഊസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം വൃഷ്ണത്തിലെ സെമിനിഫ്രസ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന കൊള്ളുകളിലാണ് പുരുഷ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് തലച്ചോറിലുള്ള പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി അവിടുന്ന് വരുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ടെസ്റ്റീസ് പുരുഷ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പുരുഷ ബീജാണുക്കൾ പല ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പുരുഷ ബീജമായി വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ ചിത്രശലഭം പല ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് വളരുന്നത് അതുപോലെ പുരുഷ ബീജവും പല ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് വളർന്ന് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള പുരുഷ ബീജമായി മാറുന്നത് പുരുഷ ബീജാണുക്കളെ നമ്മുടെ സാധാരണ കണ്ണുകൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഇവയെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ നോക്കിയാൽ തവള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതായത് ടാറ്റ്പോൾ പോലെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്കറിയാം തല ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടിരിക്കും നീളത്തിലുള്ള ഒരു വാല് പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ തലയിലാണ് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ ക്രോമോസോമുകളുണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമോസോമുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ റോഡ് പോലെയുള്ള ചെറിയ ഘടകങ്ങളാണ് അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ജനിതീയ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡി എൻ എ യോനിമുഖത്ത് വീഴുന്ന ബീജാണുക്കൾ വാലിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് കുതിക്കുന്നതും അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നതും ഈ ബീജാണുക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് വാലുകളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം അണ്ടോ ബീജവും തമ്മിൽ സംയോജിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുരുഷ ബീജാണുക്കൾ മുമ്പോട്ടെത്തി അണ്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം അവിടെ അണ്ടം ഈ സംയോജനത്തിന് പാകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഓവറിയിലുള്ള അണ്ടത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ എഗ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ ഊസൈറ്റുകൾ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണാം ഈ അണ്ടം ഇങ്ങനെ ക്രമേണ ക്രമേണ വളർന്ന് ഒരണ്ടം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് പൊട്ടിയിട്ട് എഗ് വെളിയിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും അവരുടെ പ്രത്യുൽപാദന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ അവരുടെ മാസമുറയുടെ ഒരു പതിനാലാം ദിവസം ഈ അണ്ട വിസർജനം നടക്കും അപ്പം ഈ പടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഓവറിയിൽ നിന്ന് വന്ന അണ്ടം ട്യൂബിനുള്ളിലെത്തും ഈ ട്യൂബിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പുരുഷ ബീജവുമായിട്ട് സംയോജിക്കുന്നത് പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ആ ലൈംഗിക അനുഭൂതിയുടെ ആ പാരിമ്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവന് സെമൻ വെളി വരും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ ഇത് യോനിക്കുള്ളിൽ കടക്കും ഈ വൃഷ്ണത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബീജാണുക്കൾ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ എപ്പിഡാഡിമസ് നമ്മളിപ്പം വെള്ളമടിച്ച് ടാങ്കി കയറ്റുന്നത് പോലെ ഈ ബീജം എപ്പിഡാഡിമസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും അവിടുന്ന് ബീജം കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊള്ളായ വാസ് ഡിഫറൻസ് വഴിയാണ് ഈ ബീജാണുക്കൾ വെളിയിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ എല്ലാ മറ്റ് ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്ന് വന്ന സ്രവവും ഈ ബീജാണുക്കളിലൂടെ വെളിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് സെമനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബീജാണുക്കൾ യോനിയിൽ നിന്ന് അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് ചെല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീജാണുങ്ങൾക്ക് നീന്തുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം ഈ ബീജാണുക്കൾ യൂട്രസിന് മുഖഭാവത്തൂടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന യൂട്രസിൻ്റെ മുഖഭാവമായ സെർവീക്സ് 
ഈ ബീജാണുക്കളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ബീജാണുക്കൾക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ ധാരാളം മൂക്കളെ പോലെയുള്ള സ്രവം ഉണ്ടാക്കും ഈ സ്രവത്തിൽ കൂടെയാണ് ബീജാണുക്കൾ യൂട്രസിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അപ്പം അണ്ട വിസർജനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബീജാണുക്കൾ എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അണ്ടവുമായിട്ട് അതിന് യോജിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ട്യൂബിനുള്ളിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു അണ്ടം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ബീജാണുക്കൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞു ചെല്ലും അത് അതിൻ്റെ സർഫസുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് ഈ അണ്ടത്തിൻ്റെ ആവരണമായ സോണാപെല്ലുസിഡായെ തുളച്ച് അത് അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അവിടെ അത് പുരുഷ ബീജവുമായിട്ട് സംയോജിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സ്പേമിൻ്റെ ഹെഡിൽ തലഭാഗത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമോസോം ഉണ്ടെന്ന് അത് അണ്ടത്തിലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമോസോം ഉമായിട്ട് സംയോജിച്ച് നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമോസോമുകൾ ആവും ഈ നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമോസോമുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സെല്ലുകളിലുമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പുരുഷ ബീജാണുക്കളിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഗമെറ്റ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ സെല്ലിലും നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമോസോം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുരുഷ വന്ധ്യതയെന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷ ബീജാണുക്കളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറവുകൊണ്ട് പുരുഷ ബീജത്തിന് അണ്ടവുമായിട്ട് സംയോജിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പുരുഷ ബീജാണുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാതെ വരിക അപ്പം ഈ സെമനാത്ത് ബീജാണുക്കളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു പറ്റും ബീജാണുക്കൾക്ക് യോനിയിൽ നിന്ന് ഗർഭപാതത്തിൻ്റെ മുഹഭാത്തൂടെ കയറി ട്യൂബിലെത്തി അണ്ടവുമായിട്ട് യോജിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറയും ബീജാണുക്കളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും ബീജാണുക്കൾക്ക് ചലനശേഷി കുറയുകയും ചെയ്താലോ ഈ ബീജാണുക്കൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് യോനിയിൽ നിന്ന് യൂട്രസ്റ്റിൻ്റെ മുഹഭാത്തൂടെ എത്തി ട്യൂബിലെത്തി അണ്ടവുമായിട്ട് യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കറിയാം അപ്നോമലായിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകൾ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അപ്നോമലായിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകളുള്ള ബീജാണുക്കൾക്കും ഇതുപോലെ മറ്റ് ബീജാണുക്കളെ പോലെ തന്നെ ഓടി അണ്ടത്തിനുള്ളിൽ എത്താനും സാധിക്കുകയില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ബീജാണുക്കൾ അണ്ടത്തിൻ്റെ സമീപത്തെത്തിയാലും അവയ്ക്ക് അണ്ടത്തെ തുളച്ചു കയറാനായിട്ടുള്ള ക്ഷമത ഉണ്ടാവില്ല അണ്ടത്തെ കണ്ട് തൊഴുതിങ്ങ് തിരിച്ചു വരാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചില കേസുകളിൽ എന്ത് പറ്റും ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും പക്ഷെ സെമൻ വെളിയിൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അപ്പം ഈ സെമൻ വെളിയിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ ആവശ്യമാണ് നട്ടലിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ക്ഷതമുണ്ടാകുക നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കണം അമിതമായിട്ട് സ്പീഡെടുത്ത് നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ നട്ടലിന് ക്ഷതമുണ്ടായാൽ ഒരാളുടെ ജീവിതം പാടെ നശിക്കും എല്ലാ പ്രക്രിയകളും തകരാറിലാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വൃഷ്ണത്തിനുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ വൃഷ്ണത്തിനുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബീജാണുക്കളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെ ബാധിക്കും വൃഷ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയറിൽ നിന്ന് ക്രമേണ വൃഷ്ണസഞ്ചിയിലോട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന പാതയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് ബ്ലോക്കായെങ്കിലോ ഈ ബീജാണുക്കളുടെ ഉൽപ്പാദനം കുറയും കാരണം വൃഷ്ണത്തിന് നമ്മുടെ വയറിനുള്ളിലാവുമ്പോൾ വലിയ ഉയർന്ന താപനിലയാണ് വരുന്നത് ആ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ധാരാളം ബീജാണുക്കൾക്ക് കേടുപാട് വരാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രശ്നത്തിൽ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് എപ്പഡാഡിമസ് എന്ന ഭാഗത്ത് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ എപ്പഡാഡിമസ് എന്ന ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വന്നാലോ എന്തെങ്കിലും നീർക്കെട്ടുകൊണ്ട് തടസ്സം വന്നാലോ സെമിനാത്ത് നമ്മൾ ബീജാണുക്കൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല നമുക്കറിയാം മൂത്രം വരുന്ന കൊല്ലും ബീജം വരുന്ന കൊല്ലും ലിംഗത്തിൽ ഒരു കൊല്ല മൂത്രം വരുന്ന സമയത്ത് ബീജം വരത്തില്ല ബീജം വരുന്ന സമയത്ത് മൂത്രം വരത്തില്ല ചില കേസുകളിൽ എന്തു പറ്റും മൂത്രസഞ്ചിയിലേക്ക് ബീജം കടന്നു എന്ന് വരാം ഇതിനാണ് ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് റിട്രോഗ്രേഡ് എജാക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അവനാൽ പാരമിതയിലെത്തി സെമൻ വെളി വന്നാലോ സെമൻ യോനിക്കുള്ളി വീഴത്തില്ല മൂത്രസഞ്ചിയിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരാളുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെമൻ നോക്കിയാൽ മതി അത് സെമൻ വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ 
നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാൾക്ക് ഈ സെമൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വെളിയിൽ വരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എജാക്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യണം ഈ ബീജാണുക്കളെ എടുത്ത് അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കടത്തണം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ബ്രി ബീജാണുക്കൾ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂത്രസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂത്രമെടുത്ത് അവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബീജാണുക്കളെ വേർതിരിച്ച് അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തുവാൻ കഴിയും അപ്പം ഒരാൾ ലാബിൽ ചെല്ലുന്നു അയാളുടെ പേരെഴുതിയ ബോട്ടിലിനകത്താണ് സെമൻ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സെമൻ കളക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ സെമൻ വീഴുവാനായിട്ട് അയാൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആ കിട്ടിയ സെമൻ ലാബിലേക്ക് നേരത്തെ എത്തിക്കുവാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം അപ്പം ഈ സെമൻ നമുക്ക് ഉടനെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മളത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വയ്ക്കും അല്ല നമുക്കതിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അതിനെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറുകളിൽ നമ്മളതിനെ സൂക്ഷിക്കും അപ്പം ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സെമിൻ കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും പക്ഷേ കഴിയുന്നത്ര പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കും അവരുടെ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ കണ്ടെയ്നർ കൊണ്ടുവരാനെന്നും നമ്മൾ നിഷ്കർഷിക്കും നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രഷ് സാമ്പിളാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ബീജം നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ എത്തിക്കണം നമുക്ക് സെമൻ ഇതുപോലെ ലഭിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർജറി വഴി ബീജാണുക്കളെ എടുക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്രാഡിമസ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ബീജാണുക്കൾ എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ സർജിക്കൽ എപ്രാഡിമൽ സ്പോം ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചില കേസുകളിലോ ഇതുപോലെ ഈ എപ്രാഡിമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തെ വെളിയിലെടുക്കാതെ നമുക്കൊരു നേർത്ത നീടിൽ ഈ ഉഷ്ണത്തിൻ്റെ ഉഷ്ണസഞ്ചീൻ്റെ വെളിയിൽ കൂടെ കടത്തി എപ്രാഡിമസി നമുക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ ബീജാണുക്കളെ ഈ നീടിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കുവാനും കഴിയും ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ നീടിലുകളെ നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഉഷ്ണസഞ്ചിയിലുള്ളിലേക്ക് കടത്തി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബീജാണുക്കളെ എടുക്കും ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പുരുഷ വന്ധിത ചികിത്സയിൽ ധാരാളമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും സ്വയം ചികിത്സിക്കരുത് സ്വയം നിഗമനങ്ങളും അരുത് ധാരാളം ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ പുരുഷ വന്ധിതയിലുണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ വെട്ടം നന്നായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുറിയുടെ ജനൽ തുറന്നിട്ടാൽ മതി സൂര്യൻ്റെ വെട്ടത്തിന് പ്രകാശക്കുറവൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് പുരുഷവന്ധിതയിൽ താങ്കൾ അത്യാധുനിക ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രായം ഓവറാകുന്നതിന് മുൻപ് ശരിയായ ചികിത്സ തേടുക പല പ്രശ്നങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുവാൻ കഴിയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഒരുപാട് കത്തുകളാണ് ദിനം പ്രതി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില കത്തുകൾക്ക് ഡോക്ടർ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ മറുപടി നൽകുന്നു ഡോക്ടർ എനിക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൂക്കം എൺപത്തിരണ്ട് കിലോയും കുനിയുമ്പോഴും മറ്റും അടിവയറിൽ വല്ലാത്ത ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നു മുഴയുണ്ടോ എന്ന് സംശയം തോന്നിയതിനാൽ സ്കാൻ ചെയ്തു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇതുവരെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായില്ല വണ്ണം കുറച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും അറിയാം അമിത വണ്ണം പ്രമേഹത്തിന് കാരണമാണ് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാണ് ഹൃദയരോഗത്തിന് കാരണമാണ് ക്യാൻസറിന് കാരണമാണ് ഇത് സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യുത്പാദന ശേഷിയും കാര്യമായി ബാധിക്കും തടി കൂടുന്നത് മൂലം അരക്കെട്ടിലും ഉദരഭാഗത്തും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ ഈ കൊഴുപ്പിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും വന്ധിത ചികിത്സയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അണ്ടോൽപാദന വൈകല്യമാണ് ഇവിടെയും അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ണം ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുകയും വ്യായാമം ചെയ്യുകയുമാണ് ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ
പ്രശ്നത്തിലെ ചിട്ട നമ്മൾ പ്രായോഗികമാക്കണം വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് പച്ചക്കറികളും ഇലക്കറികളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇറച്ചി മുട്ട ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഇവ ഉപയോഗിക്കരുത് ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇവയുടെ അമിത ഉപയോഗവും നല്ലതല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറ്റീഷ്യനെ കണ്ട് ഭക്ഷണ രീതി ക്രമീകരിച്ച് വ്യായാമത്തിലൂടെ അത് കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് സംഘർഷങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ ജീവിത വിജയം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല സംഘർഷങ്ങളെ വിജയകരമായി നേരിടാനാണ് നാം ശീലിക്കേണ്ടത് ക്ഷമയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ശക്തി പഴഞ്ചൻ ആശയങ്ങളിൽ ഉൾക്കണ്ട് ഒരാൾക്കും വളരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്താണ് നേടേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവണം സമൃദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും സമൃദ്ധി വേണം നിങ്ങൾക്ക് കൈമുതലായി ആഗ്രഹവും ശക്തിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ പുറകെ വരും വന്ധ്യതാ ചികിത്സയിൽ നമുക്ക് നേട്ടം കൊയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ കുടുംബ ജീവിതം സമാധാനമുള്ളതായിരിക്കണം കുടുംബ ബന്ധത്തിൻ്റെ മഹിമ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവിത വിജയം നേടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം സമ്പന്നമായെങ്കിലേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയും വന്ധ്യത അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി തങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക താങ്കളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം സമ്പന്നമാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വന്ധ്യതാ ചികിത്സയിൽ താങ്കൾക്ക് വിജയിക്കാനാവൂ സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെ ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതായി ഒന്നുമില്ല വന്ധ്യത അനുഭവിക്കുന്ന താങ്കൾ സ്വപ്നം കാണുക ജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്തുക കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷം വീട്ടിൽ കൂടുതൽ നിലനിർത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വന്ധ്യത എന്നൊരു ശാപമല്ല വന്ധ്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഓർക്കുക ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുൻപ് കുടുംബം മുപ്പത് വയസ്സോടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ നേരത്തെ തേടുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധ്യക്കെതിരെ പടപൊരുതാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ധ്യതയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഇമെയിലും ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ഇബ്രഹാംസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സെക്സോളജി സെന്റർ ആധാർ കാർഡ് ചേംബേഴ്സ് നിയർ ബിഷപ്പ് പാലസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫോൺ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ നയൻ ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ടു ഫൈവ്